Boa tarde. Um, é bom ver, ver o auditório com tanta gente para o lançamento de um livro de, de literatura e de fotografia. É, é também a primeira vez que eu estou numa sala onde tenho dois diretores. Uh, a minha atual diretora e o meu atual diretor foi só uma curiosidade que eu reparei. Um, um, e vou então começar, espero não ser demasiado uh, é, enfadonho. Acho que também é a primeira vez que vou ler um, uma apresentação. Uh, eu, eu chamei esta apresentação Camões, o nosso bairro. Um, o nosso bairro porque vem inspirado no, no, na Gala de Solidariedade que em 2013, portanto há dois anos, uh, uh, um, ocorreu no, no, no Cliso dos Recreios que se chamava Camões, a nossa escola. Um, penso que a nossa presença aqui hoje terá começado no dia 17 de março de 2018, na livraria Linha de Sombra, na Cinemateca Portuguesa, dia do lançamento do livro Ensaio, de António Júlio Duarte, com fotografias feitas durante a rodagem do filme Col da Teresa Vila Verde. Várias das cenas do, do colo do filme foram filmadas aqui no Camões, e, como seria de esperar, o Camões aparece no livro do, do António Júlio Duarte. Correndo o risco de errar, penso que foi esta imagem que terá lançado a ideia ao nosso diretor João Jaime, espectador na apresentação do livro, de se fazer um livro com fotografias e textos sobre o Camões. Em março de 2018, as obras já não pareciam tanto uma miragem e o Liceu Camões iria mudar. Esta imagem, para quem conhece o Camões, tem um mundo dentro dela. Em primeiro lugar, os azulejos, uma espécie de padrão estrelado presente por toda a escola. À direita, em baixo, no cimo das escadas, tal como à esquerda, o padrão do chão hidráulico. À esquerda, uma porta de uma sala. Entre uns e outros, os degraus de mármore. E, final, e finalmente, um pombo. Ave tão presente por toda Lisboa, Pássaro pousado no cimo das escadas, sem sabermos se vai descer, cair ou voar. Camões, o nosso bairro. As apresentações não costumam ter títulos, as apresentações de livros. No entanto, e desta vez, fez sentido dar este título. Título que eu já disse, inspirado na Gala de Solidariedade de 2013, Camões, a nossa escola. Mas porque vejo eu o Camões como um bairro? porque pode o Camões ser o nosso bairro. E Futuan, um geógrafo norte-americano de origem chinesa, escreve no seu livro Space and Place três motivos para que o bairro de Bacon Hill, em Boston, estimule nos seus habitantes um forte sentimento de lugar. A distinção arquitetónica pelo estilo das casas ser diferente das áreas em volta. O tempo, pois o tempo deu ao local longas memórias. E terceiro, eventos e pessoas notáveis deram um brilho ao bairro. Os residentes têm orgulho no seu bairro. Mas o que é um lugar? Sem querer ser demasiado enfadonho ou académico, vou usar conceitos do próprio Ifutuan para tentar definir lugar e distinguir espaço de um lugar. Começo por espaço. O que é um espaço? No sítio monumentos.gov.pt refere-se o seguinte sobre o Camões. O Liceu Camões ocupa cerca de metade de um extenso quarteirão limitado pela Praça José Fontana, Ruas Almirante Barroso, da Escola de Medicina Veterinária e Dona Estefânia. É para a Praça José Fontana, de configuração triangular e organizada em torno do Jardim de Henrique Lopes de Mendonça, que se volta à frontaria da escola, separada pela artéria urbana por muro de gradeado e espaço calcetado que acompanham toda a fachada de planta retangular e simétrica, com dois pisos, de esquema em tridente e composta pela fachada principal, dois corpos laterais e um central, paralelo a este, criando dois pátios abertos, retangulares, destinados a recreio. As salas de aula distribuem-se essencialmente pelos corpos laterais, no central localiza-se o ginásio e refeitório, enquanto que o corpo constituinte da frontaria alberga, entre outras, instalações administrativas. Tem o busto de Camões. 
O que eu acabei de ler é um espaço. É o espaço do Liceu Camões, descrito de uma forma absolutamente objetiva em monumentos.gov.pt. Mas o que pode transformar um espaço, este espaço ou aquele, num lugar? Recorro novamente a Tuano. A transformação de espaço em lugar ocorre através da aquisição de significado. Um espaço vai se transformando em lugar à medida que vai adquirindo sentimento e sentido, à medida que vai ficando íntimo. É possível descrever um lugar sem introduzir os conceitos de espaço. Muitas experiências íntimas estão alojadas no nosso ser de uma forma tão profunda que frequentemente não encontramos sequer palavras para as descrever. Numa comunidade, numa comunidade um lugar é onde se criam laços de várias ordem. A ligação à terra natal é uma emoção comum ao homem. Quanto mais laços existirem, mais forte é a ligação emocional. Tuan associa lugar a um espaço com um significado especial e enfatiza a importância da experiência do que uma pessoa aí viveu. A rua onde cada um vive é parte da experiência íntima de cada um. O sentimento de cada um tem na sua rua ou no seu bairro, depende da experiência de cada um, mas acaba por se tornar um sentimento coletivo. A experiência de receber reflete-se na construção da nossa realidade e da nossa personalidade a partir e na criação de sentimentos em pensamento. Sentimento e pensamento não estão separados e pertencem a um contínuo de experiências em que ambos são formas de conhecimento. Uma ligação subconsciente pode vir simplesmente com a familiaridade e o conforto, com a memória de sons e cheiros, de atividades comuns e prazeres acumulados ao longo do tempo. Tuan identifica algumas uh, uh, qualidades no lugar. O lugar é uma pausa no movimento. Ficamos num lugar porque responde às nossas necessidades. Parar torna possível localizarmos-nos e reconhecer valor no local onde estamos. O podermos apenas estar é um, um elemento importante na ideia de lugar. Lugar é também intimidade e partilha entre pessoas. A existência de intimidade não requer conhecerem-se os detalhes da vida dos outros, mas apenas, mas apenas a troca de momentos de verdadeira partilha. Cada momento de intimidade tem o seu local próprio de partilha e encontro entre pessoas. Recordo novamente o que Tuan identificou no bairro de Bacon Hill para o identificar como um forte sentimento de lugar. O bairro distingue-se arquitetonicamente pelo estilo das casas ser diferente das áreas em volta. O bairro tem uma certa antiguidade, pois o tempo dá ao local longas memórias, eventos e pessoas notáveis deram brilho ao bairro. Os residentes têm orgulho no seu bairro. É exatamente por isto que a Escola Secundária de Camões, o Liceu de Camões, ou apenas o Camões, é o nosso bairro. Porque se, por se distinguir arquitetonicamente de outras escolas, de outros liceus, e porque essa distinção torna a nossa vivência aqui particularmente agradável. Porque o tempo lhe ter dado e continuar a dar longas memórias. Por pessoas e eventos notáveis terem ocorrido aqui no Camões. Os residentes, todos os residentes, alunos, professores, funcionários não docentes, pais, têm orgulho na sua escola, o seu bairro. E é por isso que estamos aqui, para celebrar o presente como ligação entre o passado e o futuro. Para celebrar um livro do presente, com memórias e nostalgias do passado, mas também e sempre piscando o olho ao futuro. Antes de um novo tempo, dez ensaios sobre a Escola Secundária de Camões assumam aqui uma condição extensa do que é um ensaio. Ensaio de imagens e histórias, ensaio mais institucional ou mais vivencial ensaio mais intelectual e consciente ou apenas despertencioso. No livro estão pais e mães de alunos ou ex-alunos. Estão antigos e atuais alunos, atuais ao tempo a, a, de, em que se fizeram as fotografias. Estão frequentadores esporádicos da escola, mas todos eles aceitaram e quiseram mostrar como veem e o que sentem pelo Camões enquanto autores. Vou agora uh, uh, falar muito brevemente sobre o trabalho de cada um. António Júlio Duarte, 
mostra a vivência fora das atividades letivas, desde os ensaios de teatro até às festas nas caves. Paulo Catrica mostra-nos a arquitetura, não só a visão geral da escola, mas também os recantos mais invisíveis. Pedro Letria faz o retrato daquele momento, os finalistas de uh, 2018, 2019, mas vai ao passado e traz à luz peças do Museu da Escola, museu que hoje quer atingir outros voos muito para lá da nossa escola, o Moesc. E finalmente os alunos, os primeiros do livro, numa edição que eu e o Pedro Letria fizemos procurando nas suas imagens aquilo que só os alunos conseguem ver, conseguem sentir. É, só um pormenor, aqui do lado da deveria estar os autores das imagens, deve ter ficado cortado mas podem verificar no livro, está lá em cima à venda, todos eles têm os nomes e vale a pena. Sobre os, os textos, deixa a voz a interpretação de cada um. Tuan diz que as pessoas sentem que um lugar não é apenas uma casa que podem considerar como sua, mas também a casa dos seus deuses e anjos da guarda. O Camões não será assim para todos, mas todos os que aqui estamos acabamos por sentir isto um bocadinho. Obrigado aos autores. Vou repetir o que o João já disse. Ana Maria Pereirinha, André Mega, António Júlio Duarte, Filipe Paixinho, João Jaime Pires, Joana Formiga, Joana Franco, Madalena Lourenço, Margarida Valdegato, Mário de Carvalho, Miguel Veiros, Mónica Lapa Neves, Nuno Judice, Paulo Catrica, Pedro Letria e Sérgio Má. Ao Pedro Letria, tenho que deixar um agradecimento muito especial por ter estado desde o início, por ter sido a pessoa que uh, comigo, nós os dois, ouvimos o João a dizer que queria fazer um livro. Por termos partilhado o processo de construção dos trabalhos fotográficos dos alunos e por ajudar sempre a aprender. Ao Rui Oliveira, da Meia do Ouro, gráfica que imprimiu o livro, e ao Manuel Rosa, o editor da documenta, uh, pelo empenho e generosidade completamente e totalmente inexistíveis. Aos patrocinadores, aos patrocinadores que o João já falou, ficam uh, algumas imagens do livro desejando que o novo tempo seja um tempo onde não se desvalorize haver alunos sem professores, ou referir que 98% têm todos os professores, mas esquecer que 2% sem todos os professores são milhares de crianças e jovens em espera. Desejando um novo tempo onde a profissão docente seja valorizada enquanto profissão excepcional, onde as elites intelectuais voltem a ser reconhecidas como um valor acrescentado no ensino não superior. Rómulo Carvalho, Mário Dionísio, Virgílio Ferreira, todos eles foram professores de liceu e com muito orgulho. Desejando que a valorização dos professores lhes volte a dar o orgulho de dizer que são professores. O orgulho que eu ainda tenho, mesmo quando em alguns dias me pergunto o que é que eu ainda estou aqui a fazer. Hoje é dia de festa, festejamos o futuro, como festejamos o passado e festejamos um presente. Um bem haja a todos e obrigado. Foi uma surpresa, mas uh, o que é que eu posso dizer? Achei, fiquei muito, muito surpreendida com esta telepatia do Hugo uh, chamar a apresentação dele a uh, Camões, o nosso bairro, porque quando vinha para aqui, vinha a pensar na sorte que que tive e que continuo a ter, porque uh, quando andei no Camões, uh, eu saí, de Ca saí do Camões em 84, portanto, para o ano vou fazer 30 anos. <risos> Pensar nisto é assim uma coisa, é um abismo. Mas, mas continua muito vivo dentro de mim, de facto. E sempre fui do bairro, ou seja, sempre foi para mim o bairro e, e fazer parte do bairro. Eu sempre vim a pé para o Camões. Quando fui aluna, vinha a pé para o Camões e agora continuo a vir a pé para o Camões, do outro lado, mas continuo a vir a pé. Portanto, sou, sou do bairro. Era a coisa que mais me doía. Quando, quando vi, durante alguns anos, o Camões em perigo, e em perigo de se tornar uh, apartamentos de luxo, ou um hotel de cinco estrelas, ou aquilo que, em que agora tudo se torna, porque tudo perdeu o, o valor, a não ser essas coisas. E, e portanto... Um, 
Não sei o que é que posso dizer. Tenho um grande agradecimento ao, ao João Jaime e à Margarida e às, e às pessoas que me convidaram para este projeto, porque, de facto, deu-me um enorme prazer poder fazer parte deste, deste testemunho. Uh, estou cá eu, como poderiam estar uh, outros, outros colegas, caramba, que são bem mais... Uh, bem mais até fadados para isto, e fizemos todos parte, está cá a Cláudia, a Cláudia Lobo, uh, fizemos parte das, das comemorações dos 75 anos do, do liceu, portanto, fomos ali uma equipa que uh, virou esta, esta escola também do avesso uh, e fizemos na altura uma coisa que foi uh, muito... foi uma lufada de ar fresco, uh, as comemorações dos 75 anos do liceu, e... Estar aqui é uma coisa que me enche de uma satisfação uh, que só, só é explicável, de facto, pelo amor que eu tenho a este liceu e por tudo que ganhei uh, estando aqui e, e pela grande satisfação que me dá poder participar ou retribuir, seja de que forma for. E isto para mim é, um, é um, uma oportunidade que foi de ouro para, para uma pequena retribuição daquilo que a escola me deu. Portanto, só tenho a agradecer e, e pronto, espero que gostem. O livro está lindíssimo, uh, é, um, é um objeto precioso e, e espero que gostem. E muito obrigada, João Jorge. Boa tarde a todos. Uh, antes de mais, queria também agradecer esta, uh, esta sessão uh, e o que ela representa para, para a escola. Eu não frequentei o seu Camões, mas os meus filhos frequentaram. E, portanto, quando o João Jaime falou na hipótese deste livro de ser feito, ou da ideia deste livro ser discutida, foi com imenso prazer que eu hum, me reuni com ele e depois com o Hugo, por também ver nisso uma forma de eu ficar a conhecer um pouco melhor o ambiente e aqueles que aqui trabalham, na maneira como o meu filho e a minha filha foram moldados como indivíduos, como cidadãos, hum, pelos valores que muitas vezes ouvi serem trazidos para casa daquilo que se passava aqui na escola. Portanto, em relação a isso, só tenho a agradecer esta oportunidade, que foi desde o início um desafio, por todos os motivos e as incógnitas que na altura persistiam, mas em particular quero agradecer a oportunidade que isso representou para trabalhar com os alunos do 12º ano, que faziam parte de um núcleo e que se interessavam por fotografia, e um núcleo que o Hugo Cunha, com eles também trabalhou e ensinou, técnicas fotográficas, mas que tiveram também eh, comigo a paciência de falarmos sobre as fotografias que eles iam realizando e que e imagem é que eles próprios viam que o conjunto delas traduzia da experiência que estavam a viver. Portanto, antes de mais, queria agradecer a esses alunos um, e depois queria também agradecer ao Paulo Catrica e ao António Júlio Duarte um, o terem, com a amizade que nos une há muitos anos, um, o terem aceitado participar neste projeto, um projeto, como eu disse, muito ambíguo na sua forma e no objeto que daí resultaria, mas que sem qualquer reticência aceitaram por bem participarmos em várias das muitas reuniões em que se tentava perceber de facto o caminho que, que, que o livro tomaria. Portanto, mais nada. Bom, é, é de facto um prazer estar aqui e ter participado neste projeto. Eu fui aluna há muitos anos e agora quando estava na escola demorei um bocadinho mais a chegar porque de repente fui-me perdendo e de repente o tempo entrava e puxava uma imaginação. Lembrei-me de muitas coisas que vivi. Vi o, 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 o ginásio em obras, onde até que tive que confirmar há pouco no, na internet quando é que saiu o, o célebre disco do, do Rui Veloso, o Hard Rock, foi em 1980, e em 1982 houve aqui um concerto do, do Rui Veloso. E, e lembro de ter visto na sala de geografia uma conferência do Eurico da Fonseca sobre o Space Shuttle. Pronto, é, é, quer dizer, eu acho que o que é maravilhoso estar aqui é que a escola é um sítio onde se aprende, mas é um, é um, é um sítio onde nós nos percebemos que construímos e vamos crescendo com as emoções. Não é? Uh, isso é muito importante e até recentemente houve um, um episódio curioso que eu fui a um evento social e encontrei o meu melhor amigo do Camões quando tinha 14 anos 
abraçámos efusivamente, as nossas mulheres pensávamos que nós éramos idiotas e, e pronto, eu não ouvi há 30 anos e lembrámos muitas coisas que foram neste espaço maravilhoso. Portanto, uh, desfrutem a escola, uh, vivam o tempo e, sobretudo, vivam o futuro da melhor maneira possível. Obrigado. Thank <laughs> you.